God morgon internet. Snapchat gjorde en redesign förra veckan. Och det är den vi ska prata om nu. Ni vet, Snapchat. Jag låter så gammal varje gång jag pratar om Snapchat. Men jag känner att jag måste förklara att det är den här tjänsten för snabbt försvinnande bilder och meddelande som, som ungdomarna då älskar. Det är så jobbigt att prata om det. För att i ärlighetens namn, Snapchat och jag har aldrig riktigt blivit kompisar. Men i alla fall, de har gjort en redesign och det jag studsar över här nu är att när jag tittar på den här redesignen så tycker jag inte att den är speciellt anmärkningsvärd. Den är inte, den är inte, den är inte omstörtande i mina ögon. Men tydligen då så har du åtminstone enligt några tidningsartiklar Tidningsartiklar, nu lät jag gammal igen <laughs> Enligt ett antal webbartiklar så har det blivit uppror bland ungdomarna Bland den här hårda kärnan som, som använder Snapchat Det pratas bland annat om en, en fejkad tweet som, som hävdade att om, 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 om den här tweeten fick tillräckligt många retweets Så skulle Snap gå tillbaka till den gamla designen av Snapchat istället och den tweeten fick 1,3 miljoner retweets. Ni fattar, det finns lite, lite skala på det här. Men samtidigt så är det ju naturligtvis anekdotiskt. Det har inte gjorts någon ordentlig undersökning här nu. Utan man har bara tittat lite grann på vad som har hänt i, i Twitter-communityt runt Snapchat. Och, och hur det verkar ha pratats om det. Och den stora grejen är tydligen att en del de menar att den här omdesignen har gjort det så svårt att hitta rätt att man har förlorat sina streaks. Och ni vet, streak det är ju det här när man snappar till någon eller man snappar mellan varandra eh, dagar i rad. Och, och för varje dag du gör det här så upprätthåller du din streak. Och det finns ju då streaks på 100 och 200 och massor med dagar i rad. Och nu har man då tappat det för att man tyckte inte att man hittade rätt att kunna, kunna snappa. Och det är det är klart att det kan upplevas dramatiskt. Så här, det, är inte, det här handlar ju naturligtvis i grunden om en slags förändringsobenägenhet. För att utvecklarna bakom Snapchat är ju inte dumma i huvudet utan de har ju naturligtvis funderat jättemycket på den här redesignen och, och de gör den av goda grunder och... och jag tror inte alls att, att alla ungdomar där ute som, som är arga på den här redesignen egentligen begriper bättre än vad de gör som har, har skapat den. Men det, förändringsobenägenhet är intressant för att jag kommer ihåg när jag jobbade i tidningsvärlden en gång i tiden och man gjorde en, en redesign av tidningen och så gick man ut och berättade att nu har vi gjort om det här och vi har gjort annat rubriktypsnitt och så här ska vi jobba med bilder och sånt. Och helt plötsligt så fick man alltså arga läsare som hävdade att de kunde inte läsa tidningen längre för att man hade ändrat på brödtypsnittet också. Alltså det här eh, brödtexten och, och det hade man inte alls gjort, men, men det finns någonting i oss alla människor tror jag, som handlar om att vi initialt när vi stöter på en förändring så, så backar vi. Jag kommer ihåg också en, en intressant och kul story. Jag älskar ju Dagny Karlsson, ni vet 105-åringen som har blivit dubbad till hela Sveriges äldsta bloggare. När SJ skulle göra om sin sajt eller lansera sin nya sajt rättare sagt så visste man ju att nu, nu blir det ett sånt här uppror bland användarna igen och alla tycker att det var bättre förr och sådär. Så vad man gjorde var att man gjorde en reklamfilm med Dagny, 105-åring, när hon sitter och klickar runt på sajten och åh vad enkelt det här var, oj vad bra detta funkar och så lätt det är nu och så. Och då var ju liksom tanken där, det var ju att låta man en 105-åring tycka att den här sajten är, är enkel så är det ju ingen som är yngre än 105 år som kommer att kunna med sig själv och klaga på att, att förändringen är dålig. Är ni med lite grann att... Det känns som att vi gör en koppling mellan, mellan ålder och förändringsobenägenhet. Och då tänker jag att det är kanske det jag ser här nu med det här Snapchat-upproret. Att förändringsobenägenheten kommer kanske snarare när det är någonting som vi bryr oss väldigt, väldigt mycket om. Att det inte har någonting med ålder att göra överhuvudtaget utan det har med vilken nära relation vi har eller hur viktigt och relevant det här som förändras är i vårt liv. Och då blir den initiala känslan den av att vi förlorar lite kontroll. Vi förlorar lite koll på, på läget. Vi känner oss lite handlingsförlamade. Så det är kanske egentligen inte en, en förändringsobenägenhet som sådan. Utan det är den här, det här suget vi känner i magen när marken försvinner lite grann under fötterna på oss. Och det känner vi bara när någonting är riktigt, riktigt viktigt. Ja, det var bara en reflektion. Jag tyckte att det var så spännande att se då hur, hur uppenbart arga och förtvivlade kidsen är på en ganska liten förändring. Mm. 
Det kan vi väl klura på. Hur förändringsbenägen är du? Det här var i alla fall avsnitt 145 av En sak idag. Den skapades av mig, Joakim Jardenberg, med stöd från Bredband 2 och Contentor. Bredband 2 är internetoperatören som gillar internet, precis som du och jag, och tror på teknikens möjligheter. De hjälper till att sprida det här samtalet så att fler kan vara med och snacka. Det tycker jag du ska göra också. Var med och snacka i kommentarerna här under och berätta om din förändringsobenägenhet. Contentor arbetar med redaktionellt innehåll som är särskilt skapat för internet. De jobbar också med översättningar och marknadsföring i moderna kanaler. Det är här de kommer in lite grann och hjälper till med svensk och engelsk text på en sak idag. Så det är inte textat från början men runt lunch senast så ligger man ute med både svensk och engelsk text. Tack för det Contentor, tack för spridningen Breiband 2 och tack till alla er som hänger på här på en sak idag och hjälper till att föra samtalet vidare. Jättebra, vi ses imorgon.